সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের একটা ফুলের ডিজাইন করে দেখাবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে যদিও এটা ফুলের ডিজাইন এরপরও এখানে কিছু জ্যামিতিক বিষয় এসে ব্যবহার করা হয়েছে কিছু মাপযোগ ব্যবহার করা হয়েছে আপনারা যদি এটা মনে রাখতে পারেন ফলো করতে পারেন তাহলে আশা করি এই এইসব বিষয়গুলো অন্যান্য অন্যান্য জায়গাতেও আপনারা অ্যাপ্লাই করে ভালো সুফল পাবেন তো ঠিক আছে চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমি এটা মিনিমাইজ করে রাখছি আমি ইলাস্ট্রেটে আসলাম এরপর আমি টুল বার থেকে আমরা এখান থেকে পলিগন টুল সিলেক্ট করলাম দেন শিফট অল্টার ধরে আমি এটাকে ড্রাক করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা স্টোয়ে কালার নিয়ে গেলাম এইভাবে প্রয়োজন বোধে আমরা জুম আউট এবং জুম ইন করে নিতে পারি এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো পেন্টুলের কাজ আমরা পেন্টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা কালারটা চেঞ্জ করে নিতে পারি যেহেতু এখানে কালো কালার আছে আমি লাল কালার এখানে করে নিলাম দেন আমি এখান থেকে শুরু করলাম যে কোনো একটা কোনা থেকে আপনারা শুরু করতে পারেন আমি এখান থেকে শুরু করছি ঠিক এইভাবে ক্লিক করলাম দেন এখানে যখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি বুঝতে পারব তখন ক্লিক করব তারপরে এখানে এবং যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেখানে ঠিক এই ধরনের এরপরে আমরা যদি মনে করি যে আলাদা আলাদা করে আমি সব কোনে কোনে এটা করব আমরা যদি মনে করি সে করে নিতে পারি আবার যদি মনে করি না একটাই করেছে এটাই সব কর্নারে আমরা সেট করে দেব সেটাও করা যেতে পারে আর এক্ষেত্রে আমাদের যা করতে হবে সেটা হলো আমাদের এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা টুল বার থেকে রোটেড টুলে যাব ঠিক এইভাবে আমরা যখন রোটেড টুলে ক্লিক করছি তখন আমাদের যে শেপটা আছে তার ঠিক মাঝখানে এখানে পয়েন্টটা এসেছে আমাদের পয়েন্টটা নিতে হবে একদম যে পলিগন যে টুলটা আছে এই টুলের মাঝখানে তো এই পর্যায়ে আমি যখন পলিগনের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থায় আমি আমার মাউসটা নাড়াচাড়া করছি আমি কিন্তু কোনো পয়েন্ট বুঝতে পারছি না যে কোনটা আসলে মিডিল হবে আর এর জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা একটা ইলিপস নিচ্ছি নিয়ে এখানে আমরা ড্রাগ করে নিচ্ছি ছোটো করে একটা ইলিপস নিয়ে ড্রাগ করে নিচ্ছি দেন পলিগন এবং এলিপসটা আমি সিলেক্ট করলাম এবং পলিগনটাই ক্লিক করলাম যাতে এ নড়াচড়া না করে এরপর আমি হর্জিটা অ্যালেন্স সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালেন্স সেন্টার ক্লিক করে দিলাম এখন আমাদের এই যে এলিপসটা এটা একেবারেই এই পলিগন টুলে ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছে এখন আমরা যেটা করব পূর্বের মতোই এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা রোটেড টুল সিলেক্ট করব করার পরে আমাদের এখানে যে পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে মানে যেটাকে কেন্দ্র করে রোটেট করবে ঠিক এই জিনিসটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে এখানে তো দেখেন এখন আমরা এখানে কিন্তু এখানে নিয়ে আসলেই সেন্টার দেখাচ্ছে তো সেন্টারে আমরা ক্লিক করব এবং ক্লিক করার আগে অবশ্যই কিবোর্ড থেকে অল্টার বাটনটা আমরা চেপে ধরব আসলে আমরা অল্টার বলি কিন্তু এই বাটনটার নাম হচ্ছে অল্ট এইটা আমরা অল্ট ধরে বা অল্টার ধরে আমি ক্লিক করলাম এখানে একটা বিষয় আপনারা জানেন তিনশো ষাট ডিগ্রির একটা বিষয় এটা তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এখানে আমরা কত ডিগ্রি নিলে এই কোনারগুলোতে সেট হবে এখানে হিসাব রাখবেন যে আমাদের এই যে পলিগন যে টুলটা আছে এটার কর্নার হচ্ছে মোট ছয়টা তাহলে যেটা আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো এখানে তিনশো ডিগ্রি ভাগ ছয় এটা আমরা লিখে দিতে পারি কিংবা তিনশো ষাটকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে কত হয় সেটা আমরা সরাসরি লিখে দিতে পারি যেমন ষাট হয় আমরা এখানে ষাটও লিখে দিতে পারি এরপরে আমরা কপিতে ক্লিক করব ঠিক এইভাবে ক্লিক করার পরে আমরা কন্ট্রোল ডি করব কন্ট্রোল ডি করলে আমি এর আগে যা করছি তা পুনরায় হতে থাকবে আবার কন্ট্রোল ডি এবং আবার কন্ট্রোল ডি এবং আবার কন্ট্রোল ডি তাতে আমাদের জিনিসটা এমন হবে আমাদের কাজটা যখন হয়ে গেল তখন আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম বিষয়টা হচ্ছে এই এরপরে আমি এই সবগুলো কন্ট্রোল টু করলাম দেন আমার যে পলিগন টুলটা ছিল সেটা ডিলিট করে দিলাম এখন আর আমাদের পলিগন টুলের দরকার নাই এখন আমরা যে শেপটা তৈরি করছি এটাই আমাদের দরকার আমরা এটা লক করে রাখছিলাম এখন আমরা কন্ট্রোল অল্টার টু করে আনলক করে নিলাম ঠিক এইভাবে আমরা ইচ্ছা করলে এগুলোতে কালারও অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি মানে ফিল কালার নিয়ে আসতে পারি ঠিক এইভাবে 
এরপর আমরা যে কাজ করতে পারি সেটা হলো যে এগুলো দেখেন একটা আরেকটার উপরে আছে আমি কালার যদি একটু করে চেঞ্জ করি তাহলে তো আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো যা হোক তো এই এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা সবগুলো সিলেক্ট করব সবগুলো সিলেক্ট করার পরে আমরা টুল বার থেকে সে বিল্ডার টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন এইভাবে ড্রাক করলাম এইভাবে ড্রাক করলাম আমরা কালার ভিন্ন ভিন্ন দিতে পারি এখানে লাল কালার দিলাম তারপরে এটা ড্রাক করলাম তারপরে এটা করলাম তারপরে এটা এভাবে যে কয়েকটা এখানে আছে মোট ছয়টা আছে ছয়টাই আমরা এইভাবে এটা দিলাম এখানে কালার শুধু ব্যবহার করছি জাস্ট বোঝার জন্য অন্য কোনো কারণে না অন্য কোনো বিষয় না না তো দেখেন এখন এগুলো সব খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করছি দেন আমি আবার পেন্টুল সিলেক্ট করছি পেন্টুল সিলেক্ট করে ঠিক এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমি শিপ ধরে একবারে নিচে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বরাবর ক্লিক করছি দেন এখানে ক্লিক করে আমি যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম ঠিক এইভাবে আমি এটার একটু ভিন্ন কালার দিয়ে রাখি এখন আমি যেটা করব সেজন্য আমাদের যা লাগবে সেটা হলো পেন টুলের এখানে যে কনভার্ট টুল আছে অ্যাঙ্কর সরি যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল আছে সেটা আমরা ব্যবহার করব করার পরে এটা সিলেক্ট করার পরে আমরা এই সাইডটাতে ড্রাক করে এটা আমরা অনেকটা রাউন্ডেড করে নিব ঠিক এইভাবে এরপর আমি ডাইরেক্টেশন টুলে গেলাম দেন আমি এটাকে এই হ্যান্ডেলটাকে শিপ ধরে একেবারে সজা রাখলাম ঠিক এইভাবে এবং এটাকে প্রয়োজন মতো ঠিক প্রয়োজন মতো আমরা এমন করে নিলাম এর নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই যে এমন মাপই করতে হবে জাস্ট পছন্দনীয় একটা কিছু হতে হবে এই বিষয়টা মাথা রাখলেই হবে আর কি তো ঠিক আছে আমাদের এই যে আলাদা যে শেপটা আমরা নিলাম এটা আমরা এইভাবেই রাখতে চাচ্ছি আমি কন্ট্রোল জেট করে আবার সেই জায়গায় ফিরে গেলাম এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের এই যে লাইনটা আছে এই লাইনটাকে আমরা অনেকটা রাউন্ডেড করে ফেলবো আর রাউন্ডেড করার জন্য আমাদের হ্যান্ডেলের প্রয়োজন হয় তো আমরা জানি যে হ্যান্ডেল যদি না থাকে তাহলে আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করলাম দেন এই পাথে ধরে আমরা একটু উপরে টেনে নিলে দেখেন দুদিক থেকে হ্যান্ডেল বের হয়েছে এখন আমরা হ্যান্ডেল ধরে শেপটা ঠিক করে নিব যে আসলে আমি শেপটা কেমন দেখতে চাচ্ছি তো আমি মোটামুটি এমন রাখছি এটা আসলে চোখের মাপে একবারে আপনি যেমন শেপ করতে চান তেমন হলেই হবে এটা তেমন কোনো ব্যাপার না আমি এমন করছি আপনারা দেখেন তো ঠিক আছে আমি এই পর্যায়ে রাখতে চাচ্ছি আর কি এখন আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হলো আপনারা দেখেছেন যে এখানে কিছু পাপড়ির মতো দেখা গেছে আমরা সেটা তৈরি করে নিতে পারি আর সেটা তৈরি করতে গেলে আমরা পেন্টুলের সাহায্য করে নিতে পারি কালার অ্যাপ্লাই আমি পরে করছি তো আমি পেন্টুল সিলেক্ট করলাম এবং কালারটা আমি স্টোকে নিয়ে আসলাম যেহেতু এখানে সাইন কালার তার কাছে এটাকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি অন্য কালার দিচ্ছি ব্ল্যাক দিতে পারি দেন আমি এটা র্যান্ডমলি আমি এভাবে যেমন আমি করতে চাই দেখতে চাই সেভাবে আমি ড্রাক করছি আমি এটা এইভাবে রাখলাম আরেকটা এখানে দেওয়া ছিল ঠিক এইভাবে হয়তো এমন হলেও হবে এরপরও দেখে নেওয়া যেতে পারে পরবর্তীতে আর একটা দাগ দেওয়া ছিল ঠিক এইভাবে ঠিক এইভাবে আর মনে হয় এটা একটু বড় করে নিতে পারি এটা আর একটু ঠিক এই এরপর আমরা যা করব সেটা হলো আমরা এই স্টোকগুলোকে সিলেক্ট করে স্টোকগুলোকে আমি শিপ ধরে ধরে সিলেক্ট করছি এরপর আমরা কিছুটা মোটা করে নিব দেন ইউনিফর্মে এসে আমরা এই প্রোফাইলটা ব্যবহার করব ঠিক এইভাবে এখন আমরা জুম আউট এবং জুম ইন করে নিয়ে আসলে দেখে নেব যে আমাদের জিনিসটা পছন্দের হয়েছে কি না এমন হলে হবে কি না এমন মোটা থাকলে হবে কি না কিংবা চিকন করা লাগতে পারে কি না এই সব বিষয়গুলো আর কি 
তো আমি আর এটা নিয়ে তেমন কিছু করতে যাচ্ছি না এমন হলেই হবে আমি মনে করছি দেন এই তিনটাকে সিলেক্ট করে তিনটাকে সিলেক্ট করে আমি অবজেক্ট এসে এক্সপান্ড অ্যাফেয়ারেন্স এটা করে দিলাম এরপরে তিনটাকে আমি সাদা কালার দিয়ে দিলাম এবং গ্রুপ করে রাখলাম আমি রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ করে রাখলাম ঠিক আছে আর এই কালো এই অংশটাকে আমি সিলেক্ট করে এটাকে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম এইভাবে তো এখানে আমি কালার আগে থেকে সিলেক্ট করে রাখছিলাম আমি এই কালার ইউজ করছি আপনারা যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন আগে বলে রাখি আসলে আমি কালার ইউজে খুব একটা দক্ষ না তো ঠিক আছে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম সমস্ত সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করা যেত কারণ এগুলো কোনোটা হয়তো গ্রুপ নাই আমি টুল বার থেকে আইড অফার টুলটা সিলেক্ট করলাম করে এর উপরে ক্লিক করলাম এই কালারটা এখানে চলে আসলো এরপর আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং আইড অফার টুল দে এটাতে ক্লিক করলাম তাতে এখানে ওইটা কালারটা চলে আসলো এরপর আমরা এটা ঠিক করে নেব কিন্তু এর মধ্যে আমার একটু ভুল হয়েছে যে আমরা এই পাপড়ি ঠিক মাথায় একটা করে রাউন্ড শেপ দেব এবং সেটা সাদা হবে সাদা সরি সাদা করে নিচ্ছি দেন আমি ইলিপস নিলাম এবং ঠিক এর মাথায় আমরা একটু ছোট ছোট একটু ইলিপস দেব এমন হলেই সম্ভবত হবে আমি কন্ট্রোল মাইনাস করে হ্যাঁ হলেই হবে দেন এটাকে আমি অল্টার ধরে কপি করছি করে এখানে রাখছি এবং এটাকে কপি করে আমি ঠিক এখানে নিয়ে যাচ্ছি ঠিক এই এরপর আমরা এগুলো সব সিলেক্ট করছি শিপ ধরে ধরে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা গ্রুপ করে ফেলতে পারি আবার কন্ট্রোল জি করেও আমরা গ্রুপ করতে পারি অবজেক্ট থেকেও গ্রুপ করতে পারি অনেক অপশন আছে আমাদের এটা এগুলো সামনে চলে আসছে আমরা এটাকে বিং টু ফ্রন্ট করে নিচ্ছি তাহলে এই এখন আমরা এই কালারগুলো দেখে নেব যে কতটুকু পারফেক্ট করা যায় এই বিষয়টা আমি এটাকে সিলেক্ট করে গেট অ্যান্ড টুলে গেলাম দেন আমি এদিকে হালকা রেখে ঠিক এমন করতে চাচ্ছি এই এটা মোটামুটি ঠিক আছে এমন রাখছি এরপরে আমাদের যে কাজটা এখন আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে এই রেখাটাকে যে অনেকটা রাউন্ডেড করে নিব আর এই জন্য আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম দেন এটা আমরা এইভাবে এভাবে ড্রাক করে নিচ্ছি এগুলো নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই আপনার যেমন দেখতে চান যেমন করতে চান আর কি বিষয়টা এরকম আবার আপনার যে আপনাদেরকে যে ইমেজটা আমি দেখাইছি সেটাই যে হুবু হুব হয় এমন আমি বলতে পারছি না তবে যা হোক মূল বিষয়টা হচ্ছে এটাই আমি ঠিক এভাবে রাখলাম দেন আবার এটাকে সিলেক্ট করে আমি গ্রেডেন টুলে গিয়ে আমি এই দিকটা অনেকটাই হালকা রাখতে চাচ্ছি এই দিকটাতে এবং এটা গাঢ় করব এটা ছোট করে নিলাম হয়তো ভাই এমন হলেও হবে আমি এভাবে রাখছি কালার নিয়ে এত নাড়াচড়া করতে চাই না তো ঠিক আছে তো যেহেতু আমাদের একটা হয়ে গেছে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করে ফেলছি আমরা কাজ আমাদের আর অন্যগুলো করার প্রয়োজন নেই এর আগের নিয়ম আমরা যেভাবে করেছি ঠিক সেভাবেই করতে পারি যদিও এর আগেও আমরা এগুলো না করলেও পারতাম এরপরও একটা করে নেওয়া হয়েছে দেখা হয়েছে আসলে বিষয়টা কেমন হবে এখন আমরা যা করব সেটা হলো এগুলো সব ডিলিট করে দেব এগুলো আর কিছু দরকার নেই আমি সিলেক্ট করছি এবং ডিলিট করে দিচ্ছি কিন্তু আমরা কোনো সময় এই যে আমার এখানে রাউন্ড যে শেপটা আমি নিয়ে রাখছি ইলিপস যেটা নিয়ে রাখছি এটা কিন্তু কোনো সময় এই জায়গায় থেকে এই আমরা সরাবো না নড়াবো না কারণ এটা আমাদের মাপ এটাকে কেন্দ্র করে আমাদের এটা ঘুরবে আর কি 
তো এরপরও আপনারা দেখে নিতে পারেন আরও কত নিখুত কত কিভাবে করতে পারেন সেটা করে নিতে নেবেন আমি জাস্ট দেখাই দিচ্ছি আমি সবগুলো সিলেক্ট করে গ্রুপ করে দিলাম কন্ট্রোল জি দেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা টুলবার থেকে এসে আমরা রোটেট টুলটা সিলেক্ট করব রোটেট টুল সিলেক্ট করলাম দেন আমি কন্ট্রোল প্লাসটা একটু বড় করে নিচ্ছি যাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় এরপরে আমরা ঠিক এই যে এই লিপসের ঠিক মাঝখানে সেন্টার দেখাই যাচ্ছে এই যাতে যেন আমাদের মাউসটা আসবে সে সময় আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে ক্লিক করব ঠিক এই এর আগে আমরা শার্ট এখানে সিলেক্ট করে রাখছিলাম সেজন্য ওইটাই শো করছে কাজ ওইটাই থাকবে আমরা শুধুমাত্র এখানে কপিতে ক্লিক করব তাহলে একটা কপি হলো এখন আমাদের যে কাজটা হবে সেটা শুধুমাত্র কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি যতক্ষণ আপনি কন্ট্রোল ডি করবেন ততক্ষণ এগুলো ঘুরতে থাকবে তো আমাদের সেই ডিজাইনটা হয়ে গেছে যেটা আপনারা দেখেছেন আপনারা প্রুভ করে নিতে পারেন আমরা এই ডিজাইনটা বানাইছিলাম এটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন এমনটা আশা করি তো আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকু